Bismillahirrahmanirrahim. We are studying and discussing Hamlet by William Shakespeare. So William Shakespeare was English poet, dramatist, and also called the national poet, and also considered to be the greatest dramatist of his time. So in Hamlet, these are the important characters that we are to discuss. Uh, first of all, we have uh, King, uh, like uh, the Prince Hamlet, the son of King Hamlet. The ghost is his father, and Hamlet is his son, and Queen Gertrude is his mother, who also marries uh, Claudius, who is uh, also the brother of uh, King Hamlet, who is now dead when the play opens. Uh, Polinius is uh, like advisor to Claudius, and also father of Ophelia, who is beloved of Hamlet. Latris is the brother of Ophelia. Horatio is a trusted friend of Hamlet. Yorick's skull plays a vital role. Uh, we'll discuss it. And uh, like Rosencrantz and uh, Gildestrand, these are uh, childhood friends of Hamlet, but also they are spies. So they're working as spies as well. So if you have, uh, uh, like, uh, we, uh, like we, we were discussing Macbeth, and now we're discussing Hamlet. So if uh, uh, you go through the Indian movies based on these, so Heather is based on Hamlet, and Makbul is based on Macbeth, and Omkara is based on Othello. So these will help you understand the plot and story of Shakespearean plays. And also, we discussed Angur, which was uh, a comedy movie. Uh, uh, of an old comedy movie that was based on Shakespearean play, The Comedy of Errors. So, Hamlet. On a dark winter night, a ghost nazarata, which is in the area of Alice Snow Castle, which is in Denmark, is discovered in the area of Alice Snow Castle. So, first of all, the watchmen see the ghost. Ko, and afterwards, Horatio, uh, who is friend uh, of Hamlet, wo us ko hai, or he sees a resemblance in that ghost and uh, in King Hamlet, which Prince Hamlet ka father. Tha. So this is very startling for him. And he uh, like, uh, uh, like he's terrified to see it. And then he goes to call Hamlet for it. So King Hamlet, jo tha, Buddha King Hamlet, usko Claudius, which was his brother, tha, usne uh, mar diya tha, aur, uh, aur usme uski jagah usne throne ko apne hisse me le liya, king ban gaya, aur apne bhai ki wife, yani widow jo thi, Queen Gertrude, Gertrude se usne shadi kar li. So Horatio Watchman uh, Prince Hamlet ko bulaate hain, jo ke uh, dead king or Gertrude ka beta hai, to see the ghost. Or this is like uh, uh, he feels that this is uh, very um, uh, this ominous presence is all uh, definitely of his father, and the spirit tells that it was murder uh, by Claudius, his own brother. मेरे भाई ने मुझे मार दिया. वो order देते हैं Hamlet को कि revenge करे उसके यानि avenge करे उसके death को or uh, usne isko mara, Claudius ne, uski wife se shadi ki. and meanwhile it is time of dawn and the ghost disappears. So this is also the use of supernatural elements in Hamlet. So Prince Hamlet now devote kar deta hai, apne father ki death ko avenge karne ke liye. Iska jo hai, wo hai, he is too contemplative and uh, thoughtful. He delays things. Wo cheezo ko delay karta hai, कुछ ना कुछ सोच के और उसकी वजह से इस अपनी ट्रेजेडी को पहुंचता है। He also undergoes uh, some kind of madness, which is called feigned madness. He's not mad, but he's portrayed to be mad. तो इस हालत पे क्लोडियस गेटवुड देर वरीड कि इस तरह का बिहेवियर क्यों है इसका? And why is he uh, posing or why is he being mad? तो ये बात बड़ी अजीब लगती है तो वो uh, king और उसकी wife जो कि इसकी mother भी होती है Hamlet की they are quite worried on his condition. 
ना वट हैपन्स दैन वो हेमलेट के जो फ्रेंड्स हैं चाइल्ड हुड फ्रेंड्स रजन क्रैंड्स और गल्डेस्टोन उनको एम्प्लॉय करते हैं एज अ स्पाई के वो उसकी हरकतों पर नजर रखें मीन वाइल पोलियस सो पोलियस कौन है इज फादर ऑफ ऑफेलिया तो वो एक एडवाइजर भी होता है किंग का वो कहता है कि हेमलेट शायद उसकी बेटी ऑफेलिया की मोहब्बत में पाकर हुआ क्लोडियस इन दिस अग्रीज टू स्पाई ऑन हेमलेट इन द कन्वर्सेशन विद द गर्ल जहाँ पे हम देखते हैं टू बी और नॉट टू बी जो उसकी एक फेमस कन्वर्सेशन है जिसमें ही पर्स टू बी मैड और बड़ा एक मैडनेस का इजहार करता है बट इसमें हेमलेट डेफिनेटली अपने आप को शो कराता है कि इज नॉट सेन वो वाकई मैड है और ही मे नॉट बी लविंग ऑफ फेलियर और उसे ये भी कह देता है कि छोड़ दो शादी को मैं तो इसको बैन करना चाहता हूँ तुम नन बन जाओ और नन री को इख्तियार कर लो हेमलेट को अपने दोस्त होशियो के साथ वाइल विजिटिंग अ प्लेस अ ग्रेव शर्ट जिसका एक फेमस सिंबल भी है He comes across uh, a skull, which is seen everywhere in the slide because it has very important role here. So, skull का क्या role है कि skull basically is uh, of uh, his uh, oh, his old father, his deceased deceased father's uh, trusted clown, York, जो है उसकी एक ये skull होती है जिसको ये एक cemetery में discover करता है अपने दोस्त Horatio के साथ. सो उधर बैठ के ये जब उसको देखता है तो उसको लाइक ही कंटेम्पलेट्स अबाउट डेथ एंड ही टॉक्स और एंड फील्स द इनविटिबिलिटी ऑफ डेथ कि ये डेथ की जो इनविटिबिलिटी है वो उसको उसमें पाता है मीन वाइल अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स वो एलिसनोर में आते हैं एलसनोर में और हेमलेट जो है ही गेट्स एन आइडिया टू टैकल हिज अंकल एंड to see whether he is guilty or not alake he knows that ghost ne usse bataya ki he is guilty but still uske delaying tactics hote hain to wo uh, is cheez ko make sure karne ke liye ek play construct karta hai jiska naam mouse trap hota hai so mouse trap mein wo uh, un events ko aise plan karta hai jaise ki wo expect karta hai anticipate karta hai ki iske baap ki death mein hue honge and he wants to check the reaction of uh, claudius एंड दिस हैपन्स के जो मर्डर का काम टाइम आता है तो क्लोडियस जो है वो उठता है फौरन और चला जाता है सो नाउ हेमलेट एंड होरेशियो एग्री कि ये गिल्टी है और ये वाकई ही इसने ऐसा किया है हेमलेट जाता है क्लोडियस को मारने के लिए एंड ही फाइंड्स अ बेटर चांस एडिकल्ड क्लोडियस ही वुड बी और ही कुड बी द किंग और बहुत सारी चीजें वर्ट हो जाती ही कुड है फीलिया और हर चीज ठीक चलती बट दिस इज हिज हमारिया हिज डिंग टैक्टिस जो कि उसकी अपनी ट्रेजिडी का सबक बनते हैं सो ही फील्स के फी किल्स क्लॉडियस वाइल ही स्ट्रेंग तो उसकी सोल हेवन में जाएगी एंड दिस इज वट हेमलेट डिजेंट वॉन्ट सो ही वॉन्ट्स हिम टू सफर इन हेल्प हेमलेट इस चीज को पोस्टपोन करता है एंड वॉन्ट्स टू फाइंड सम अदर बेटर चांस क्लॉडियस को हेमलेट की मैडनेस से और डर है उसको थोड़ा सा शक भी है So, वो चाहता है कि हेमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए ताकि वो डेनमार्क से दूर चला जाए और ये सेफ रहे हेमलेट अपने मदर से कॉन्फ्रेंट्रेशन करता है करने के लिए जाता है वहां पे पलोनियस उसके पर्दों के पीछे छुपा होता है टू हेयर और टू स्पाई ऑन हेमलेट हेमलेट ऑन द अदर हैंड फील्स दैट दिस मस्ट बी क्लोडियस हाइडिंग अपनी स्टेप कर देता है अपनी सोर्ट से पोलियस को एंड विच लेटर ऑन ही कम्स टू नो के दिस वॉज हिज वुड बी फॉर इन लॉ पोलियस तो ये जो क्राइम होता है उसमें दिस इज डिटेक्टेड और उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है तो रजन क्रैंड्स एंड ग्रिड्स रन जो है उसके फ्रेंड्स इन ये भी इसके साथ होते हैं हेमलेट को उनपे ट्रस्ट है लेकिन इनफैक्ट इनके थ्रू एक सील्ड लेटर क्लोडियस ने भेजा कि हेमलेट को मार दिया जाए हेमलेट एक कातिल है अच्छा फादर की डेथ के बाद ऑफिलिया पागल हो जाती है यानी प्लोनियस की डेथ के बाद और प्लोनियस का सन लेट्रेस जो कि तब फ्रांस में था ही कम्स टू डेनमार्क इन अ फिट ऑफ फ्यूरी क्लोडियस उसे कन्विंस करता है कि हेमलेट इस सब के लिए 
ब्लेम है यानी ब्लेम टू बी ब्लेम्ड क्योंकि उसकी जो बेटी है वो उसकी वजह से गम में डूबी मर गई उसका बाप मर गया सो होरेशियो जो है एंड द किंग वो उन्हें लेटर मिलता है हेमलेट की तरफ से कि जो प्रिंस हैज रिटर्न टू डेनमार्क आफ्टर पायरेट्स अटैक हिज शेप एंड रिट टू इंग्लैंड सो क्लोडियस जो है एक प्लान बनाता है लेटरेस को यूज करे उसकी डिजायर जो है हेमलेट से इंतकाम लेने की खुद बीच में ना आए और इसके थ्रू सारा मसला सॉल्व हो जाए सो लेटरेस विल फेंस विद हेमलेट इन एन इनोसेंट स्पर्ट बट क्लोडियस क्या करेगा वो इस स्पर्ट में लेटरेस की सर्ट को पॉइजन कर देगा और अगर ब्लड यानी उसने टच कर दिया हेमलेट की बॉडी को सो हेमलेट विल डाई बैकअप प्लान के लिए वो एक जाम के अंदर भी जहर डाल देता है कि अगर हेमलेट पहली हिट करने में कामयाब हो जाता है तो हेमलेट को ये ऑफर करेगा और हेमलेट उस पॉइजन से मर जाएगा मीन वाइल हेमलेट कम्स एंड वेयर द फ्यूनल इज टेकिंग प्लेस और वहां पे उसकी लड़ाई होती है लेटरस से आफ्टरवर्ड्स ही टेल्स हो रेस दैट ही बिलीव दैट वन मस्ट बी प्रिपेयर टू डाई क्योंकि डेथ इनएविटेबल मीन वाइल एक फुलिश कोर्टियर ऑस्ट्रिक वो आता है क्लोडियस के ऑर्डर्स के साथ कि फेंसिंग मैच होगा जो इन दोनों लेटरिस और उसके दरमियान है शोर्ट फाइट शुरू होती है सो हेमलेट पहले हिट करने में कामयाब हो जाता है लेकिन वो उस हिट की वजह से उसका जो इनाम होता है वो गोबलेट से पीना वो पीता नहीं है वादर गर्ट रूड उसको पी लेती है और पॉइजन से मर जाती है लेटरस जो है वो हेमलेट को वूंट करने में कामयाब हो जाता है अब हेमलेट के अंदर जहर पॉइजन चला गया लेकिन वो इमीडिएटली नहीं मरता लेटरस मर जाता है बाद में अपनी ब्लेड और अपने ही पॉइजन से और जब हेमलेट को ये रिवील होता है कि क्लोडियस रिस्पॉन्सिबल है क्वीन की डेथ का और इस सब का सो और वो उसको स्टैप करता है और उसके बाद लाइक अब उसको फोर्स करता है रेस्ट ऑफ द पॉइजन वाइन पीने में क्लोडियस मर जाता है और हेमलेट उसी वक्त उसके बाद अपना यानी एवेंज करने के बाद हेमलेट हिमसेल्फ स्टार फिर फोर्टिन ब्रास जो के नॉर्वेजियन प्रिंस है वो आता है और उसके बाद वो यहाँ पे आके टेक ओवर करता है और वो जब उसे पता लगता है हरेशिय के जरिए के हेमलेट ने कोई गलत क्राइम्स नहीं किए ही वॉन्टेड टू अवेंज इज फादर तो वो उसका एक अच्छा बैरियल और फ्यूनरल अरेंज कराता है सो हेयर वी फाइंड जो उसके सिंबल से गोस्ट वॉज अ सिंबल ऑफ रिवेंज एंड द रियलिटी जो कि हेमलेट के सामने आती है फ्लावर्स जो फेलियर बांटती फिरती है शी इज मैड तो ये उसकी मैडनेस का सिंबल है और उस सिचुएशन का सिंबल है जिससे वो गुजर रही है The skull is symbol of death, which is eventually coming to everyone. Weather जो है वो भी एक symbol है कि जब भी जब ghost की appearance होती है या जब कोई murder scene होता है तो weather is terrible. So uh, this is also a symbol of tragedy or some bad thing or bad omen. Graveyard जो है वो symbol है जहाँ पे ये उस uh, discover करता है uh, York की skull को. so that is a symbol where which is ultimately prepared for everyone the mouse trap is a symbol to get the basic truth from uh, claudius swords jo hai wo symbolize kar rahi hai ek dusre ki death ke liye hamlet ka jo costume hai ki baap ke marne ke baad se he is always in black so that is uh, um, or uske uh, like step father or mother change karne ki koshish karte hain but he doesn't change his costume so ye उसकी मॉर्निंग की सिंबलाइज कर रहा है एंड पॉइजन इज अ सिंबल ऑफ डेथ एज वेल एज लाइक समथिंग व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर द सिनर्स और रॉन्ग डूअर्स जो कि सबको ले डूबता है इन द एंड किसी को तलवार के जरिए किसी को जाम के जरिए देयर सर्टेन थीम्स मैडनेस इज अ थीम व्हिच इज फेंट मैडनेस रिवेंज इज अ बिगर थीम बहुत सारे लोग रिवेंज के लिए आते हैं लेटरस रिवेंज के लिए आता है हेमलेट खुद रिवेंज कर रहा है एवेंज करना चाह रहा है मोटैलिटी इज अ थीम के एवरीवन हैज टू डाई अल्टीमेटली 
रिलीजन इज थीम के रिलीजन मे सेव दोल्स जिसकी वजह से वो उसको नहीं मारता क्लोडियस को आर्ट एंड कल्चर का इसमें रोल दिखाया गया कि आर्ट एंड कल्चर जो है दैट इज वेरी लाइक वेरी मच इन प्रोग्रेस इन दिस टाइम सो आर्ट एंड कल्चर इसका बैकग्राउंड सारा सर्व करता है लाइज एंड डिसीट्स हैं जो कि हेमलेट फेस करता है जेंडर इन इक्वेलिटी जेंडर का दिखाया गया कि जो ट्रीटमेंट है शेक्सपियर का अपने वेमेन के हवाले से फैमिली एक थीम है विच इज इम्पॉर्टेंट जिसको स्नैच कर लिया गया हेमलेट से अंधीज आदा कैरेक्टर सो हेमलेट की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उसकी इंटेंस जो सिली लॉकवीज हैं जो दे आर क्वाइट मीनिंगफुल एंड हिज ड्रॉन आउट रिवेंच प्लान जिस तरह वो प्लानिंग करता है सो दीज आर स्ट्रेंथ वीकनेस ये हैं कि ही इज मूडी एंड एट द सेम टाइम ही इज पेंडिंग और डिलइंग थिंग्स सो ही इज द सन ऑफ क्विंग गर्ट्रूड एंड किंग हेमलेट and uh, he is nephew of the present king and also stepson claudius jo king of denmark ka he is antagonist of the play and the villain he is a uh, an ambitious uh, politician gertrude uh, uski ma hai hamlet ki jo ki abhi bhi uski shaadi claudius se hui uh, gertrude bahut pyar karti hai hamlet se uh, lekin she is shallow and weak because uh, of uh, her uh, like moral uh, rectitude towards truth Lightfoot jo hai he is his son Plinius son Ophelia ka bhai hai is a young man jo ki zyada tar time France mein hota hai but he's passionate enough to take uh, uh, to take revenge from Hamlet like aur baaton mein bhi aa jata hai logon ki uh, Ophelia is a beautiful young woman jo ki Hamlet ke sath mohabbat hai jisse Ophelia is sweet innocent girl jo ki apne baap aur bhai ki baaton ko manti hai he is dependent on man to tell how to behave so this is uh, the fragility of her character uh or uh, she gives in uh, to plenius scheme to spy on hamlet to wo is scheme ka hissa bhi ban jati hai not knowing kyunki uske paas itni like she is not uh, uh like uh, sane enough she remains maidenly singing songs about flowers and finally drowning in the river flowers jo ke ek symbol bhi the Horatio trusted friend hai jo ki throughout Hamlet ke sath rehta hai loyal hai helpful hai these are the famous quotes from Hamlet from his different soliloquies these are his uh, four soliloquies which are uh, like very important out of seven so in act 1 scene 2 Hamlet has his first soliloquy where he, he expresses his feeling about his father's death and his mother's quick marriage he states that he is so upset that he would end up his life if uh, it were not a crime against god to do so and he also expresses anger towards his mother and he calls all women weak uh, like uh, frailty thy name is women this is also an important soliloquy uh, it uh, after actors perform the monologue uh, about uh, priam and Hecuba. So Priam and Hecuba, they were the king and queen of Troy. So he discusses them. Hamlet has his own soliloquy. Then in this, he expresses uh, the fact that he's upset with himself for not taking uh, action till yet to avenge his father's death. He comments on the fact that uh, the actor is able to cry over Hecuba, uh, someone he doesn't even know, but he has not done anything to avenge his own father's death. चीजें देख के तो हम उन पर रो पड़ते हैं लेकिन अपने बाप के लिए अल्टीमेटली मैंने कुछ नहीं किया एंड देन द प्ले माउस ट्रैप ताकि वो किंग को देखे वो गिल्टी है या नहीं देन ही कंटेम्पलेट्स लाइफ एंड डेथ इन इज फेमस टू बी नॉट टू बी सिली लॉ ही कंटेम्पलेट्स वेदर इट इज बेटर टू लिव इन दर्ल्ड विद ऑल द पेन सफरिंग रूडनेस सैडनेस और एंड वंस लाइफ ही टॉक्स अबाउट डेथ एज लॉन्ग स्लीप He also says that people no, don't choose death because it is unknown. What happens when one dies, we don't know. He states that people are afraid of unknown. And then uh, Claudius says a soliloquy when he tries to pray. Claudius admits that he killed his brother, the former king, and Hamlet listens to it. Finally, uh, 
Hamlet has his final soliloquy, and in this, Hamlet comments on the fact that uh, Fortin Brass has put an army together to fight and get a small piece of land. Hamlet is uh, again upset with himself for not taking action to avenge his father's murder. He can't believe that Fortin Brass has spent so much time and energy to gain a small piece of land, and he has not done anything to avenge his father. But I have not been able to avenge my father. So this was from Hamlet by William Shakespeare, another very potential play to his credit and one of the most famous plays written by William Shakespeare.